எனது பாடங்களை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் சென்ற வாரம் நம்ம இரண்டு வருமங்களை வந்து பார்த்தோம் அதாவது திளர்த்த காலம் வருமம் கொண்டைக்கொல்லி வருமம் அப்படின்ற இரண்டு வருமங்களை வந்து பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வருமம் சீருங்கொல்லி வருமம் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த வருமம் வருமத்துடைய பெயர் அதோடைய தன்மையை சார்ந்தது இப்போது அந்த தன்மையை பொறுத்து தான் அந்த பெயர் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இப்படி தான் வந்து நம்ம வர்மத்தை வர்மத்தினுடைய பெயர்களை வந்து நம்ம மனப்படம் பண்ணிக்கணும் மக்க படிக்கக்கூடாது தயவு செஞ்சு அதோடைய தானங்கள் எங்கே இருக்குது எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அதில் வந்து அதோடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அதோடைய தத்துவம் என்ன இதன்படி தான் அதன் பேர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு நிலையிலேருந்து வந்தது தான் வருமம் வந்து இப்போது எங்கே போய் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து கொண்டைக்கொல்லி கொண்டைக்கொல்லி தான் திளர்த்த காலம் திளர்த்த காலம் தான் அப்போது இதுலேருந்து என்ன புரியுது அந்த காலத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெரிய டாக்குமெண்டேஷன் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போது இது வந்து நீங்கள் இறை தத்துவத்திலிருந்து வந்த ஒரு வழி வந்த வைத்தியம் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இதோடைய சிறப்பு வந்துட்டு இதுக்கு இணை வந்து எதுவும் கிடையாது இதுலேருந்து தான் எல்லாமே பிற பிறந்தது இதை இது தான் மூலம் ஒரு சில இடங்களில் வருமங்கள் வந்து மாறும் ஓ அதாவது தான் தன்னுடைய ஆசான்கள் கற்று கொடுத்த நிலைகளில் சின்ன சின்ன மாற்றத்தை வந்து வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து அடி வருமம் அடி அடி தட்டு இந்த மாதிரி செயலுக்கு வந்துட்டு தற்காப்புக்கு வருமங்கள் வந்து ஒரு சில தானங்கள் வந்து மாறுபடும் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வைத்தியம் அதனால் ஏதாவது தெளிவு இல்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு என்கிட்ட கேளுங்க தவறாக எதையும் புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் வேறு எதையும் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரி பார்க்க வேணாம் நான் நிச்சயம் வந்து தெளிவாக எடுக்கிறேன் இந்த வகையில் இந்த சீருங்கொல்லி வருமம் எங்கே அமைந்திருக்கு அப்படின்னா கொண்டைக்கொல்லி அதை உச்சியில் சொன்னேன் இல்லையா அந்த கொண்டைக்கொல்லி வர்மத்தில் இருந்து எட்டு விரல் கீழே அதாவது பின்புறம் ஒரு மேடு ஒன்று இருக்கும் அதாவது எலும்பு மேடு அந்த மேடில் வந்து இந்த சீருங்கொல்லி வர்மம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த வர்மம் வந்து ஏன் இந்த பேர் சீருங்கொல்லி அப்படின்னா இந்த வர்மத்தை தொட்டிங்கன்னா சீரும் அதாவது உதாரணம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் ஒரு பெரிய ஆள் ஒருத்தன் வந்துட்டு டப்புன்னு தலையில் அடிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சீருங்கொல்லி இருக்கிற இடத்த பின்னாடி அந்த மேட்டு பகுதியில் டக்குன்னு அடிச்சா அவனுக்கு பயங்கர கோவம் வரும் தலையிலலாம் அடிக்காதீங்க அப்படின்னு அவ் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அவனை மீறி ஒரு கோவம் வந்து வெளிப்படுத்தும் இதே அவனை பல ஆறுனு அரைஞ்சாலோ இல்லை யா குத்துனாலோ பயம் ஏற்படும் ஆனால் இந்த வருமம் சீறி பாயும் அந்த கோவத்தை வந்து உண்டாக்கும் இப்போ நம்மளே வந்து யாராவது லேச தலையில் தட்டினாங்கன்னா பின் தலையில் தட்டினாங்கன்னா கோவம் வரும் இல்லையா அந்த கோவத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதுக்கு உண்டு இந்த சீருங்கொல்லி வர்மத்தை வந்து யாராவது தூண்டுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அதாவது கோவத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய வாயு அவ்வாயுவை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூலாதாரத்தில் தொட்டு அந்த காற்றை வந்து கலப்பி எடுத்துகிட்டு வரோம் அதாவது தேவதத்தன் அப்படின்ற காற்று அந்த தேவதத்தன் தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம் கோவத்தை உண்டாக்கக்கூடிய காற்று அந்த காற்றை வந்து கீழேருந்து மேல் எழுப்பி தலையை அடைஞ்சு நமக்கு வந்து கோவத்தை வரவழைக்கக்கூடிய அந்த காற்று தான் நம் உடலில் செயல்படுது இப்போது இந்த வர்மத்தை வந்து தடவல் முறையில் அமர்த்தல் முறையில் நம்ம வந்து வைத்தியத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் இதை வந்து தட்டல் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா 
பாதிப்பு ஏற்படும் நம்மளுக்கு அழுத்த முறையே இது வேணாம் தட்டலே லேசர் டப்பு அப்படின்னு தட்டிட்டோன்னா என்னாகும்னா அது வந்து பாதிப்பு அளவுகளை அதிகமாக்கும் இப்போது கோவம் கோவம் ஏற்ப மன அமைதி கெடும் காது நோய் ஏற்படும் மூளை வந்து பாதிக்கும் மன அழுத்தம் ஏற்படும் இரத்த கொதிப்பு ஏற்படும் அதே மாதிரி வந்து ஆண் பெண் உறுப்புகள் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் மன அழுத்தம் மனநோய் மூளையிலிருந்து செயல்படக்கூடிய சிறு நரம்பு பாதிப்பு வாய் திக்கி திணறுறத அதே மாதிரி வந்து நரம்பு அதாவது நாக்கு நாடிகள் வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் வந்துட்டு அது செயல்படும் இந்த தத்துவம் இவ்வளோத்தையும் வந்து கொடுக்குமா இவ்வளோ விஷயங்கள் ஏற்படுத்துமோ ஒரு சின்ன ஒரு தட்டலில் அப்படின்னா நிச்சயம் ஏற்படுத்தும் அதாவது மூளையே வந்துட்டு செயலிழக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஆபத்தான வருமம் அதால் இந்த வருமத்தை எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா அமர்த்தல் அப்படின்ற முறையில் செயல்படுத்துகிறோம் அமர்த்தல் அப்படின்னா பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து செய்வோம் அதாவது நம்மளே அறியாமல் ஒவ்வொருத்தருடைய அதாவது தமிழனாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் அதாவது நான் தமிழ் தமிழ் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கேருந்து நம்ம இப்போ தான் வந்து கேரளா கர்நாடகா ஆந்திராலாம் பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாமே தமிழ் இனம்தான் இப்போது நம் இனத்துக்கு இயல்பாகவே இந்த வர்மத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு நம்மளுக்கு சொல்லித்தரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு நாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாய் வந்து கோவப்படுது வீட்டில் ஒரு நாய் வளர்க்குறீங்க நாய் கோவப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க க காலில் க காலை தடவி கொடுப்பீங்களா இல்லை வந்து காதை முறுக்குவீங்களா இல்லை வந்து வாயை தொடுவீங்களா இல்லை கண்ணை மூடுவீங்களா இல்லையே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதோடைய பின்புறம் அதாவது இந்த சீருங்கொல்லி அமைந்திருக்கக்கூடிய பின்மண்டையை என்ன பண்ணுவீங்க வருடி கொடுப்பீங்க இதற்கு பேர் வந்து அமர்த்தல் அப்படின்னு பேர் இதை வந்து நம்ம வருமம் அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம செஞ்சிகிட்ருக்கோம் யாராவது ஒருத்தர் கோவ கோவப்பட்டாலோ ஏதாவது அறிவுரை சொல் சொன்னாலோ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சீருங்கொல்லி வருமத்தை லேசாக தடவி கொடுத்துக்கிட்டே என்ன சொல்லுவாங்க நீ நல்லா படிக்கணும்டா நீ இந்த மாதிரி வேலை செய்யணும் இதை புரிஞ்சிக்கோ இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் உனக்கு இந்த கடமை இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆசான் தாய் தந்தை இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வேண்டியவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கோபம் எழக்கூடிய இல்லை புத்தியை மழுங்க அடிக்கக்கூடிய வாய்க்களை எல்லாம் நாடிகளை எல்லாம் பின்னாடி சீருங்கூலியை தடவுறதன் மூலயமா அமர்த்தல் மூலயமா அடக்கி நம்மளுடைய நிலைகளை மனதுக்கு தெளிவாக புரிய வைப்பாங்க இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அதாவது சுலபமாக வந்து வர்மம்னே சொல்லாத அளவுக்கு கையாண்டிருக்காங்க இது வந்து அத்தனையும் வர்ம சூத்திரமே இந்த வர்ம சூத்திரத்தில் இந்த மாதிரி தடவல் அமர்த்தல் செய்யும் பொழுது என்னென்ன பலன்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப உக்கரமாக இருக்கிறவங்களுடைய கோவத்தை சுலபத்தில் வந்து நம்ம இந்த வர்மத்தை தடவல் பண்ணுறதுனாலையோ அமர்த்தல் செய்கிறதுனாலையோ நம்ம வந்து சுலபமாக வந்து தீத்திடலாம் ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு திக்கு வாயெல்லாம் ஏற்படும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அதாவது நாக்கு அடியில் ஓடக்கூடிய நாக்குக்கு சக்தியூட்டக்கூடிய நாடி நாக்கு நாடி சிங்குவை அப்படின்ற ஒரு நாடி தச நாடிகளில் ஒரு நாடி சிங்குவை இந்த சிங்குவை நாடி நேரடியாக சீருங்கொல்லி வர்மத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ இதை தடவுறது மூலயமா திக்கு வாய் சுலபத்தில் சரியாகும் வாய் பேச முடியாத இருக்கிறது அதை பிறவி பே பேசாமல் இருக்கிறது கிடையாது திடீர்னு வாய் பேசாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ச சரிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சீருங்கொல்லிக்கு உண்டு அறிவு திறன் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக பெருகும் அதே மாதிரி சுக்கில சக்தி கிடைக்கும் 
ஞான நிலைகள் வந்து உச்சகட்டமாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஞான நிலை வந்து பெறத்துக்கான சக்திகள் உயிராற்றல் பெறக்கூடிய சக்திகள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது இல்லாமல் இருதயமும் சிறுகுடலும் சக்தி பெறும் இருதயம் சிறுகுடல் அதாவது இருதய சிறுகுடல் இயக்கத்துக்கு இந்த சிறுங்குடல் சீருங்குள்ளி வருமம் வந்து ரொம்ப சிறப்பான வருமம் அதே மாதிரி ஆண் பெண் பிறப்புறுப்புகள் பலப்படுறதுக்கு ஒரு சில பேர் வந்து குழந்தை இன்மை அப்படின்ற விஷயம்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து இந்த வருமத்தை வந்து தொடர்ந்து தடவல் முறையில் தூண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அதாவது குடும்பத்துக்கு ஆணும் பெண்ணும் இணையிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வருமத்தை வந்து தடவி கொடுத்து மனம் அமைதி நிலையில் அவங்க வந்து இல்லறத்தில் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் குழந்தை பேர் உண்டு அதே மாதிரி சிற்றுன்ப நிலையிலையும் அவங்களுக்கு வந்து மிக அதிக லெவலில் அவங்களுக்கு வந்து இன்பத்துக்கான நிலையில் அவங்க வாழ்க்கை சிறக்க இந்த புள்ளி கை கொடுக்கும் உணர்வுகளை வந்து குறைக்கலாம் நினைவு திறன் குறைவாக உள்ளவங்களுக்கு வந்து நினைவு ஆற்றலை பெருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான செயலுக்கு வந்துட்டு இந்த சீருங்கொல்லி வந்து மிக 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 சிறப்பானது அதாவது வாய்க்கும் காதுக்கும் மொத்தம் இல்லாமல் உள்ளுறுப்புகளான இதயத்துக்கும் சிறுகுடலுக்கும் கூட பலத்தை குறிக்கக்கூடியது இந்த கோவத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியது நரம்புகளை பலப்படுத்தக்கூடியது நாடியில் ஓடக்கூடிய சக்திகளை வந்து தூண்டக்கூடியது உயிராற்றலை பெருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி சிறப்புகளை கொண்டது சீருங்கொல்லி வருமம் அடுத்த வருமம் பிடரி வருமம் இந்த வருமம் சீருங்கொல்லி வருமம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வருமத்திலிருந்து நான்கு விரல் கீழே அதாவது இந்த எலும்பு முடியும் இடத்துல அந்த சீருங்கொல்லி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய எலும்பு கீழே முடியும் அதாவது ஒரு குழி மாதிரி தெரியும் அந்த இடத்துல வந்து இந்த பிடரி வருமம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு பிடரி வந்து முக்கியமாக தலைக்கான ஒரு பெரும் வாசல் அதாவது இந்த முகுளை பகுதி அதாவது மூளை தண்டு தண்டுவடம் வந்து மூளையில் சேரக்கூடிய பகுதி ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பகுதி உடலில் ரொம்ப முக்கியமான நம்ம பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இது தான் இதில் நிறைய இந்த ஒரு சில ரகசியம் ரகசியமான விஷயங்களை சொல்கிறேன் இந்த மாந்திரிகம் வேறு மாதிரியான செய்வினைகள் பார்த்த ஒன்று வசியப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிடரியை வந்து மறைச்சிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து அதிகபட்சம் வசியப்படுத்த முடியாது அதனால் தான் பெண்கள் என்ன பண்ணணும் நிச்சயம் வந்து பின்னல் போடணும் மலர் வைக்கணும் பின்னாடி ஏன் பின்னாடி வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வருமத்தை மறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த வருமத்தை வந்து மயக்க முடியாது இந்த வருமத்தை செயல்படுத்தி ஆகையால் நம்முடைய சமயம் இதை வந்து வலியுறுத்துது பின்னல் போடணும் இங்கே வந்து பூ வைக்கணும் இல்லை வந்து ஆண்கள் கூட பார்த்திங்கன்னா முடி வச்சுருப்பாங்க முடி வைக்கிறதுக்கான காரணம் இப்போது பெரிய அரசர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முடி வச்சுருப்பார் காரணம் என்னென்னா அவங்க தேவையில்லாம எதையும் செய்யலை அவங்க வந்து இந்த வேறு யாரும் வந்து வசியம் பண்ணி நாட்டை நாடே வீணாக போயிடும் இல்லையா அதனால் ஒரு சில பாதுகாப்பு முறைகள்லாம் வர்ம தத்துவத்தின்படி தான் அமைச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க இது வந்து ஒரு மாந்திரிக சக்திகள் கொண்ட ஒரு வர்மம் 
இந்த வர்மத்திலையும் யார் நம்ம கை வைக்கவே விடக்கூடாது அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த வர்மம் இந்த வர்மத்தை வந்து நம்ம தூண்டுனா என்னென்ன பலன்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கழுத்து வலி தலைவலி அப்படின்னு வரவங்களுக்கு கழுத்து வலி அதாவது முழு கழுத்து வலியாக இருந்தாலுமே இந்த பகுதியை வந்து லேசாக அழுத்தி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு சிறப்பான ஒரு பலனை வந்து நம்ம கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த பகுதியை வந்துட்டு மூச்சு அதாவது மூக்கு நுரையீரல் பெருகுடல் இவைக்கான சக்தி ஊட்டக்கூடிய ஒரு புள்ளியாக வந்து இருக்குது அதாவது மூச்சு திணறல் வந்துடுச்சு மூக்கடப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இவைகளை வந்து நம்ம தடவி கொடுக்கறது தூண்டுவதன் மூலமாக நம்ம வந்து அதிக பலனை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மேலே வந்துட்டு பிடரி வருமத்தில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் சீருங்கொல்லி வருமத்தில் தட்டுனாங்க அப்படின்னா சீரும் ஆனால் பிடரி வந்து சீராது ஆனால் அதிகப்படியான அழுத்தமான அடி உயிரை போக்கிடும் கண் ரெண்டுத்தையும் ஒலி இழக்க செய்திடும் கண்ணிலேருந்து நம்ம பார்வை வந்து இழக்கக்கூடிய அபாயம் ஏற்படும் இதன் வழியில் பார்வை இழந்தாங்க அப்படின்னா மீண்டெடுக்கிறது மிக 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 கஷ்டம் பார்வை குடை குறைபாடு உள்ளவங்க அந்த நாடிகளை வந்து இந்த பிடரி வர்மத்தை வந்து லேசாக தொடர்ந்து இயக்கிக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா பார்வை வந்து ஒலி பெறும் அழுத்தம் அதிகமாகவோ தட்டல் மிக வேகமாகவோ இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பார்வை வந்து பறிப்போயிடும் அதனால் இந்த விஷயத்தை வந்து இங்கே வந்து தட்டலோ வேகமாக வந்து அழுத்தலோ இங்கே வந்து நிச்சயம் செய்யக்கூடாது இப்போது எடுக்கக்கூடிய வருமம் மிக மிக நுட்பமான வருமம் ஆகையால் இதை வந்து தொடர்ந்து சரியான முறையில் கையாளணும் சரி இப்போ இந்த இரண்டு வருமம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இரண்டு வருமங்களுக்கும் எப்படி வந்து நோயை வந்து அடக்கிறது திக்கிறது அப்படின்றதைய நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து சீருங்கொல்லியில் அடிபட்டுருச்சு அடிபட்டால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சீருங்கொலிக்கு எதிர்க்க என்ன வருமம் இருக்குது திளர்த்த காலம் இருக்குது இல்லையா இந்த திளர்த்த காலத்தில் லேசாக அழுத்தம் அதிகமான பாதிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய கைகளை வச்சு லேசாக ஒரு தட்டல் திளர்த்த காலத்தில் ஒரு தட்டல் நம்ம இ இடிச்சோன்னா லேசாக ஒரு இடி இடிச்சோன்னா இடி ஒரு அதிர்வு இருப்படும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு தட்டல் ஒரு அமர்த்தில் வந்து திளர்த்த காலத்தில் செஞ்சோம் அப்படின்னா சீருங்கொல்லி வந்து பட்டாடி இலகும் அதன் பிறகு என்ன பண்ணணும் திர திரும்பி சீருங்கொல்லியை வந்து தடவி கொடுக்கணும் அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா விலங்குகளுக்கெலாம் செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து பின் தலையை வந்து வருடி கொடுக்கறது அதன் பிறகு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுடைய தாடை அதை உக்கர வச்சு தாடையை பிடிச்சி லேசாக வந்து மேலே ஒரு கை கீழே தாடையில் ஒரு கையை வச்சு லேசாக தூக்கி குலுக்கணும் அப்படி செய்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீருங்கொல்லி வருமம் வந்து இலகிடும் அதன் பிறகு அவங்களுக்கு வந்து வறும கஞ்சி அப்படின்ற ஒரு நம்முடைய முறையில் ஒரு கஞ்சி வந்து வச்சு கொடுப்போம் நோ வறும நோய் ஏற்பட்டவங்களுக்கு வறும பாதிப்பு ஏற்பட்டவங்களுக்கு அந்த கஞ்சியை வந்துட்டு நம்ம வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து முழுமையாக வந்து குணமாகிடும் அடுத்து பிடரி வருமம் இந்த வருமத்தில் அடிபட்டுடுச்சு அப்படின்னா வர்ம காயத்தை வந்து கவனிக்கணும் முழு மாத்திரையால் அடிபட்டால் அதுக்கு வேறு மாதிரியான சிகிச்சை ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் நம்ம வந்து இயல்பான சிகிச்சை அதை கால் மாத்திரை அரை மாத்திரை இந்த மாதிரி அடிபட்டுருச்சுன்னா நம்ம வந்து வேகமாக வந்து குணப்படுத்திடலாம் அதாவது கால் மாத்திரை இல்லை அரை மாத்திரை அளவு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அவங்கள வந்து என்ன பண்ணணும்னா காலை மடக்கி உட்கார வைக்கணும் காலை மடக்கி உட்கார வச்சு அவங்கள வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய பின்புறம் இருந்து பிடிச்சி இறுக்கி பிடிச்சி அவங்கள லேசாக தூக்கி டக்குன்னு உட்கார வைக்கணும் உட்கார வச்சு அந்த அதிர்வு வந்து கொடுக்கணும் அந்த அதிர்வு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பிடரி வந்து சரியாகும் அதன் பிறகு இது ஒன்று இதுக்கு அடுத்து 
முதுகில் வந்து கை வச்சு தடவிக்கணும் அதாவது பிடரி வருமத்திலேருந்து கீழே வரைக்கும் தடவி கொடுக்கணும் அதாவது சாந்திப்படுத்துகிறோம் பின்னாடி தடவி கொடுத்து மூலாதாரத்தை அதாவது கீழ் எலும்பில் லேசாக தட்டி கொடுத்து திருப்பி மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து லேசாக கழுத்து பக்கத்தில் லேசாக ஒரு தட்டு தட்டி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி தலை உச்சியில் லேசாக வந்து தட்டி தடவி எடுக்கணும் உச்சி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து லேசாக வந்து தட்டி எடுக்கணும் அதன் பிறகு முன்பக்கம் போயிட்டு கண்களில் கண்கள் மேலே லேசாக உங்களுடைய கட்டைவர்கள் இரண்டுத்தையும் அவங்க இரண்டு கண்களில் வச்சு லேசாக அப்படியே பூ மாதிரி வச்சு ஒரு சுழட்டல் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் திருத்த காலத்தை லேசாக அழுத்தி புருவம் இரண்டு புருவத்தையும் இரண்டு கட்டைவர்களால் அழுத்தம் கொடுக்கணும் இதை மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிடரி வர்மத்துக்கான நோய் வந்து குணமாகும் இதே மாதிரி இதுக்கும் வந்துட்டு அதிகப்படியான அடி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா இந்த அடங்களை வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக செய்யணும் அதாவது முழு மாத்திரை அளவு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா ஒரு இரண்டு இரண்டரை நாளிகளுக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த அடியை வந்து குணப்படுத்தி நம்ம அடங்களை போட்டுருணும் தடவில் போட்டுருணும் இல்லை இ இருபது நாளிகளுக்கு மேலே ஒரு கால் மாத்திரை அளவு அப்படின்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து நாளிகை நமக்கு வந்து நேரம் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இலக்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கால் மாத்திரை அளவு அரை மாத்திரை அளவு அடிபட்டால் இதே வந்துட்டு நம்ம முழு மாத்திரை அளவு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த அடங்களை தடவில் போட்டு அவங்கள வந்து சரி பண்ணிடணும் அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சரியாக வந்து வருமோ பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதோடைய செயல் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அதனால் வேகமாக வந்து இலகாது ரொம்ப சிரமப்படணும் ஒரு சில பேர் முழு பாத்திரை அளவு இருக்கும் பொழுது பழிக்காமல் போயிடும் அதனால் இந்த நாழிகையை வந்து கணக்கு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அட்டவணை போட்டும் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ பிடரி வருமத்துக்கு வந்துட்டு கால் மாத்திரை லேசாக அடிபட்டுருக்கு அப்படின்னா லேசாக தட்டிட்டாங்க ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம வைத்தியம் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதிகபட்சமான அடி அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே நம்ம வந்து பார்த்துடணும் அதே சீருங்கொல்லி அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து அதே மாதிரி தான் பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே பார்க்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அதுவும் இப்படி தான் ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே அதையும் நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்த வருமத்தை பார்க்கலாம்